तो दोस्तों कैसे आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे दोस्तों आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले दो दो फ़ोन के बीच जिसमें से एक हो गया रियल मी फाइव पर दूसरा हो गया रेडमी नोट एट पर तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दोनों फ़ोन जो बहुत अच्छे होने वाले दोनों फोन बहुत बेहतर फोन होने वाला है तो ऐसे में इस वीडियो में हम लोग इस दोनों फोन के बीच में कंपेरिजन करने वाले ताकि दोस्तों आपको मैं बता कि दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर है और आपका यूज का हिसाब से कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा ये सारी चीज़ ताकि आपको मैं बताऊँ इसलिए दोस्तों इस वीडियो में दोनों फोन के बीच में हम कंपेरिजन करने वाले हैं तो आपको अगर जानना है कि रेडमी नोट एट प्रो और रियल मी फाइव प्रो दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर ये चीज़ तो अगर आपको जाना है तो वीडियो को शुरू से लेकर तक देखते रहेगा ऐसे में कहा कि दोस्तों आप जो है दोनों फोन के बारे में बढ़िया से जान पाएंगे तो ऐसे में दोनों फोन को लेकर हम अलग अलग वीडियो बना चुके तो दोनों वीडियो का लिंक आपको जब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप जगह वीडियो को देने के बाद देख लीजिएगा इसमें कहा कि दोस्तों आप जो दोनों फोन के बारे में और भी अच्छा सब जान पाएंगे और साथ में रियलमी एक्स और रेडमी नोट पर इस दोनों के बीच में भी हम कंपेरिजन कर चुके हैं उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप जगह वीडियो के बाद देख लीजिएगा तो जो भी दोस्तों इस वीडियो में कंपेरिजन करने वाले हैं रेडमी नोट एट प्रो और रियलमी फाइव प्रो के बीच तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राज आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल वर्गनिंग और इस वीडियो में कंपेरिजन करने वाले रेडमी नोट एट प्रो को रियलमी फाइव प्रो के साथ तो दोस्तों सबसे पहले बातें कर लेते हैं दोनों फोन के डिजाइन के बारे में तो जहाँ तक बता डिजाइन की तो सबसे पहले बातें करेंगे रेडमी नोट एट प्रो के बारे में दोस्तों नोट एट प्रो में आपको देखने को मिलता है ग्लास बॉडी डिजाइन हाँ दोस्तों नोट एट प्रो का जो बॉडी है वो ग्लास का बना हुआ है तो ऐसे में ग्लास के बने होने का बावजूद भी इस फोन का आगे और पीछे तरफ को गोले ग्लास पर प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है तो ऐसे में इस फोन का पीछे में आपको जो है चार चार कैमरा का सरफ देखने को मिल जाता है ऐसे में ऊपर तरफ मिडिल में तीन कैमरा को ऐसे बॉडी के लिए फिक्स करा गया है और उसका नीचे आपको देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर और जो तीन कैमरा का सेटअप है ना उसका बगल में मतलब उसका राइट में आपको देखने को मिल जाएगा और एक कैमरा जिसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा फ्लैश और साथ में इसमें पीछे में आपको इसे कर्व एजेस देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत एक अच्छी बात है तो ये बातें कर लेते हैं सामने तरफ की जहां तक बता सामने तरफ को फोन सामने तरफ को सिक्स पॉइंट फाइव थ्री इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा वाटर ड्रॉप हाँ दोस्तों इस फोन में जो है आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस फोन में आपको जो है नाइनटी के आसपास जो है स्क्रीन टू बॉडी देखने को मिल जाएगा मतलब बेजल्स काफी कम देखने को मिलेगा और नीचे तरफ दोस्तों थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल जाता है लेकिन ओवर तक ओवरऑल जहां तक बात रहा फोन का लुकिंग की दोस्तों फोन बहुत ही अच्छा दिख रहा है प्रीमियम क्वालिटी दिख रही है मतलब जबरदस्त दिख रहा है दोस्तों बातें कर लेते हैं रियलमी फाइव प्रो के बारे में दोस्तों जहाँ तक बात है रियलमी फाइव पर की तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है प्लास्टिक बॉडी डिजाइन मतलब इस फोन का जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है मतलब दोस्तों रियलमी फाइव पर में आपको ग्लास बॉडी डिजाइन देखने को नहीं मिलता है यहाँ आपको मिलता है प्लास्टिक बॉडी डिजाइन तो ऐसे में इस फोन का पीछे में आपको चार चार कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है हाँ दोस्तों इस फोन का पीछे में आपको चार चार कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है और एल ई डी फ्लाइट भी तरफ देखने को मिल जाता है तो ऐसे में चार कैमरा को ऊपर तरफ लेफ्ट कॉर्नर में से बॉडी के लिए फिक्स करा गया है और कैमरा का चार तरफ दोस्तों एक ब्लैक कलर का लेयर छोड़ा गया है और दोस्तों कैमरा का जस्ट बगल में जो आपको फ्लैश देखने को मिल जाता है साथ में उनका पीछे में आपको एक फिंगरप्रिंट स्क्रैप भी देखने को मिल जाता है और दोस्तों उनका पीछे आपको डायमंड का डिजाइन देखने को मिल जाता है हाँ डायमंड का डिजाइन है लेकिन दोस्तों थोड़ा अलग टाइप का मतलब कुछ बड़े बड़े टाइप का डायमंड का डिजाइन इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है और साथ में उनका पीछे में आपको ऐसे करब एजेस देखने को मिलेगा मतलब इसमें एजेस ऐसे करब होने वाला जो कि बहुत एक अच्छी बात है और जहां तक बात रहा सामने तरफ दोस्तों सामने तरफ इस फोन आपको सिक्स पॉइंट थ्री इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉप और दोस्तों ये फोन में आपको जो है डिस्प्ले का चारों तरफ बेजल्स काफी कम देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको नाइनटी के आसपास स्क्रीन टू बजट बॉडी रेशो दिया गया है जो कि बहुत एक अच्छी बात है मतलब दोस्तों इस फोन में जो बेजल्स काफी कम देखने को मिल रहा है तो ओवरऑल जहां तक बात दोस्तों डिजाइन की तो एक जाना पहचाना डिजाइन इस फोन आपको देखने को मिल जाता है मतलब दोस्तों वही वाटर ड्रॉप की तरफ आपका वही जो कर डायमंड का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है मतलब इस फोन का पीछे आपको चार कैमरे के अलावा सारे के सारे दोस्तों आपको जाना पहचाना का जाना पहचाना सा देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों जो भी है डिजाइन काफी अच्छा है काफी मस्त है दोस्तों बहुत ही बढ़िया दिख रहा है फोन बेहतर दिख रहा है मतलब पीछे तरफ से देख के मतलब इतना अच्छा लगता है कि फोन क्या बोले आपको और जहां तक बता सामने तरफ सामने तरफ आपको वाटर ड्रॉप वाला डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है तो ओवरऑल जहां तक बात रहा दोस्तों फोन का डिजाइन की तो फोन काफी अच्छे दिख रहा है काफी खूबसूरत दिख रहा है तो दोस्तों इसमें जहां तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन का डिजाइन की तो साफ तौर पर उनर सब जाता है आपका रेडमी नोट एट पर क्योंकि इस फोन को ग्लास बोर्ड डिजाइन देखने को मिलता है और ग्लास बोर्ड डिजाइन होने के बावजूद इस फोन का आगे पीछे दोनों तरफ को गोले ग्लास का प्रोडक्शन में देखने को मिल जाता है और साथ में इस फोन को
विनर साबित होता है डिजाइन के मामले में तो दोस्तों बातें कर लेते दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में कि दोनों फोन में से कौन सा फोन का डिस्प्ले सबसे अच्छे होने वाला है तो जहां तक होता है डिस्प्ले की तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं रेडमी नोट एट के बारे में दोस्तों नोट एट पर आपको सिक्स पॉइंट फाइव थ्री इनका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें आपको देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप और इस फोन का डिस्प्ले आपको एफ एच डी प्लस रेलेशन देखने को मिल जाता है मतलब इस फोन का डिस्प्ले आपको फुल एच डी प्लस रेलेशन देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत एक अच्छी बात है साथ में इसका डिस्प्ले आपको गोयला क्लास फाइव का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा और ये जो डिस्प्ले एक आई डिस्प्ले होने वाला है तो दोस्तों बातें कर लेते हैं रियलमी फाइव पर डिस्प्ले के बारे में तो जहां तक बता रियलमी फाइव पर दोस्तों तो इस फोन में आपको 6.3 पॉइंट थ्री इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जिसमें आपको देखने को मिल जाता है एफ एच डी प्लस के रेलेशन हाँ दोस्तों इस फोन का डिस्प्ले में आपको फुल एच डी प्लस का रेलेशन देखने को मिल जाएगा साथ में इसमें जो डिस्प्ले है आईपीएस डिस्प्ले होने वाला है इस फोन का डिस्प्ले में आपको वाटर ड्रॉप देखने को मिल जाता है और जहां तक बात है इस फोन का डिस्प्ले प्रोटेक्शन है दोस्तों इस फोन का डिस्प्ले में आपको गोयल एग्लास थ्री के प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है तो दोस्तों जहां तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन का डिस्प्ले की तो यहाँ जो डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिलेगा रेडमी नोट पर में दोस्तों रेडमी नोट पर का जो डिस्प्ले वो सिक्स पॉइंट फाइव थ्री इंच का है और जो रियलमी फाइव पर का डिस्प्ले वो हो गया सिक्स पॉइंट थ्री इंच का है तो ऐसे में दोस्तों जहां तक बता ओवरऑल डिस्प्ले की तो थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिलेगा रेडमी नोट एट पर का डिस्प्ले और साथ में जहां तक बता डिस्प्ले प्रोडक्शन की तो यहाँ गोयल एग्लास फाइव का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाता है रेडमी नोट एट पर में और दोस्तों रियलमी फाइव पर में आपको देखने को मिलता है गोयल एग्लास थ्री का प्रोडक्शन तो इसमें जहां तक बता दोनों फोन का ओवरऑल डिस्प्ले की दोस्तों साफ तौर पर उनर सब जाता है आपका रेडमी नोट एट पर यहाँ आपको बड़े डिस्प्ले भी देखने को मिल जा रहा है मतलब थोड़ा सा बड़े डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है साथ में जो गोयल एग्लास का प्रोडक्शन है वो भी दोस्तों अच्छा यहाँ दिया गया है मतलब यहाँ गोयल एग्लास फाइव का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि रियलमी फाइव पर जो डिस्प्ले प्रोडक्शन है उससे बेहतर है क्योंकि दोस्तों रियलमी फाइव पर में हम लोग को देखने को मिलता है गोयल एग्लास थ्री का प्रोडक्शन यहाँ मिल रहा है गोयल एग्लास फाइव का प्रोडक्शन और साथ में दोनों ही फोन का जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो एच प्लस के होने वाला है साथ में दोनों फोन का डिस्प्ले जो है आईपीएस डिस्प्ले होने वाला है तो इसमें जहां तक बता दोनों फोन का ओवरऑल डिस्प्ले की दोस्तों साफ तौर पर उनर सब होता है आपका रेडमी नोट एट पर क्योंकि आपका बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जा रहा है और साथ में जो डिस्प्ले प्रोडक्शन है वो भी आपको बेहतर देखने को मिल जा रहा है इस फोन में इसलिए दोस्तों डिस्प्ले के मामले में जो आपको साफ तौर पर उनर सब होता है यहाँ रेडमी नोट एट पर तो दोस्तों बातें कर दोनों फोन का कैमरा के बारे में कि दोनों फोन में से कौन फोन का कैमरा सबसे बेहतर होने वाला है तो जहां तक बता रहा कैमरा की तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेडमी नोट एट पर कैमरा के बारे में तो दोस्तों जहां तक बता नोट एट पर तो इस फोन का पीछे में आपको चार चार कैमरा के साथ देखने को मिल जाएगा जिसमें से एक हो गया सिक्सटी फोर मेगा का दूसरा हो गया आठ मेगा का तीसरा हो गया दो मेगा का और चौथा भी हो गया दो मेगा का तो ऐसे में जो सिक्सटी फोर मेगा कैमरा है उसमें आपको देखने को मिल जाता है एफ वन पॉइंट साथ में जो सिक्सटी फोर मेगा वाला कैमरा इसमें आपको सैमसंग का जीएम डब्ल्यू कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है और जो आठ रेडमी नोट एट पर सेल्फी कैमरा के बारे में 
कैमरे में दोस्तों नोट एट पर में आपको देखने को मिलता है ट्वेंटी मेगा पिक्सल सेल्फी कैमरा जिसमें आपको देखने को मिल जाता है एफ टू पॉइंट जीरो का पिक्चर और साथ में सेल्फी कैमरा को बहुत सारे मोड देखने को मिल जाएगा जैसे आपका पोर्ट्रेट ब्यूटी से तरह तरह के मोड देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत एक अच्छी बात है तो ये बात कर लेते हैं रियलमी फाइव पर सेल्फी कैमरा के बारे में दोस्तों रियलमी फाइव पर में आपको देखने को मिलता है सोलह मेगा पिक्सल सेल्फी कैमरा इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है एफ टू पॉइंट जीरो का पिक्चर और इस फोन का भी सेल्फी कैमरा आपको बहुत सारे मोड देखने को मिल जाएगा पोर्ट्रेट ब्यूटी तरह तरह के मोड ऐसे देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत एक अच्छी बात है तो इसमें जहाँ तक बात है ओवरऑल दोनों फोन का सेल्फी कैमरा के दोस्तों दोनों फोन का सेल्फी कैमरा बहुत अच्छे होने वाला जबरदस्त होने वाला है तो ऐसे में दोनों फोन का सेल्फी कैमरा दोस्तों मतलब लगभग सेम प्रोफेस आपको करके दे देगा लेकिन जहाँ तक बात है दोनों फोन का सेल्फी कैमरा की तो यहाँ जो है जो रेडमी नोट पर सेल्फी कैमरा ना वो जो मतलब थोड़ा सा चेहरा को थोड़ा ज़्यादा गोरा कर देता है मतलब वाइटिस्ट कर देता है कुछ ज़्यादा मतलब जो भी मतलब कैसे भी बंदर है उसको जो है थोड़ा ज़्यादा गोरा गोरा दिखाई देता है और जहाँ तक बात है रियलमी फाइव पर के सेल्फी कैमरा के दोस्तों रियलमी फाइव पर का जो सेल्फी कैमरा ना वो पूरा नेचुरल फोटो खींचता है मतलब जैसे है वैसे ही फोटो खींचता है लेकिन जहाँ तक बात है नोट एट पर के दोस्तों नोट एट पर का जो सेल्फी कैमरा है वो मतलब थोड़ा गोरा कर देता है आपको मैं बता चुका हूँ तो ऐसे में दोस्तों आपको मतलब चॉइस करना है कि आपको नेचुरल फोटो ज़्यादा पसंद है या फोटो मतलब गोरा जैसे दिखा जाता है नोट एट पर का कैमरा ये आपको ज़्यादा पसंद है आपको कौन सा पसंद है दोस्तों आपको चॉइस करना है तो दोस्तों ये बातें कर ले दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में कि दोनों फोन में क्या चिपसेट लगाया गया है दोनों फोन में से कौन सा फोन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छे होने वाला है तो जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस के तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं रेडमी नोट एट पर के बारे में दोस्तों जहाँ तक बात है नोट एट पर इस फोन को देखने को मिल जाएगा मीडिया टेक का हेलू जी नाइनटी प्रोसेसर जो कि ऑक्टोकर प्रोसेसर जो कि ट्वेल्व नाइन नंबर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है साथ में आपको देखने को मिल जाएगा मालिका जी सेवेंटी सिक्स और आपको एक बात बताना चाहूंगा देखिए ये जो प्रोसेसर है ना मीडिया टेक हेलो जी मतलब ये जो एक्चुअली आपको गेमिंग के लिए डिजाइन कराया गया है और साथ में इस फोन में आपको जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल मतलब फोन अगर ज्यादा हीट हो रहा है तो जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वो आपको वापस से फोन को ठंडा कर देगा अभी बातें कर लेते हैं रियलमी फाइव पर के बारे में दोस्तों रियलमी फाइव पर में आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रगन सेवन टेल्व प्रोसेसर जो कि ऑक्टोकर प्रोसेसर है जो कि टेन नाइन मीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और जहां तक बात रहा जी पी फोन को देखने को मिल जाएगा एडिनो छह सौ सोलह जी पी जहां तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन का प्रोसेसर की दोस्तों दोनों फोन का प्रोसेसर बहुत अच्छे प्रोसेसर होने वाला है दोनों फोन का प्रोसेसर बहुत जबरदस्त प्रोसेसर होने वाला है तो ऐसे में दोनों ही फोन में आप जो है पॉपुलर जैसा हैवी ग्राफिक्स वाले गेम को पूरा हाई सेटिंग में खेल पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है और साथ में डेली लाइफ में जो सारे काम हम हमारे मोबाइल फोन से करते सारे के सारे काम जो दोनों फोन का प्रोसेसर आपको बड़े आराम से करके दे देगा और साथ में ग्राफिक्स से रिलेटेड काम अगर आप अगर अपना मोबाइल फोन से करना चाहते हो तो दोस्तों बड़े आराम से कर सकते हो दोनों फोन का प्रोसेसर के मदद से कोई दिक्कत नहीं मतलब फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सारे के सारे काम जिस फोन का प्रोसेसर आपको बड़े आराम से कर देगा दोनों फोन का प्रोसेसर दोस्तों क्योंकि दोस्तों दोनों फोन का जो प्रोसेसर है ना बहुत अच्छे होने वाला है जबरदस्त होने वाला है तो ऐसे में जहां तक बात है स्पीड की तो यह आगे निकल जाता है आपका रेडमी नोट एट पर क्योंकि दोस्तों रेडमी नोट एट पर का जो प्रोसेसर है मीडिया टेक हेलो जी इसमें आपको ज्यादा स्पीड देखने को मिल जाएगा और जहां तक बात रहा आपका रियलमी फाइव पर प्रोसेसर की मतलब स्नैपड्रगन सेवन ट्वेल्व की दोस्तों अच्छे प्रोसेसर इसमें भी आपको अच्छे खास स्पीड देखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तों रेडमी नोट एट पर के तुलना में थोड़ा सा कम स्पीड इस पर आपको देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों जो आपका रेडमी नोट एट पर है ना इसका जो प्रोसेसर है मीडिया टेक जी नाइन एटी इसमें आपको ज्यादा हेडिंग इशू देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक ट्वेल्व नाइनोमीटर का प्रोसेसर है ज्यादा नाइनोमीटर का इसलिए इसमें इस फोन में आपको ज्यादा हेडिंग इशू देखने को मिलेगा मतलब दोस्तों नोट एट पर का जो प्रोसेसर है ये फास्ट तो है लेकिन साथ में इसमें जो है आपको हेडिंग इशू भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा लेकिन जहां तक बात रहा रियलमी फाइव पर के प्रोसेसर की तो ये थोड़ा सा कम फास्ट है लेकिन ये जो है टेन नाइनोमीटर का प्रोसेसर है इसलिए इसमें जो आपको हेडिंग इशू थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा थोड़ा सा फास्ट कम लेकिन दोस्तों हीटिंग इशू भी इसमें आपको कम देखने को मिलेगा तो ऐसे में आप अगर एक गेमर है तो आपको जो है नोटेड पर के साथ जाना चाहिए इसमें आपको ज्यादा फास्ट प्रोसेस देखने को मिल जाता है आपको अगर बहुत ज्यादा गेम वेम खेलना है तो दोस्तों जी नाइनडी टी के साथ जाना चाहिए मतलब नोटेड पर के साथ जाना चाहिए इसमें जो प्रोसेसर है ये गेमिंग प्रोसेसर है गेमिंग के लिए डिजाइन करा गया तो आप अगर एक गेमर है आप अगर बहुत ज्यादा गेमिंग वेमिंग करते रहते तो दोस्तों यहाँ जो आपको नोटेड पर के साथ जाना चाहिए और जहां तक बता रियलमी पर दोस्तों इस फोन का भी प्रोसेसर बहुत अच्छा इस फोन में भी आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं एच ग्राफिक्स में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको थोड़ा सा हेडिंग भी कम देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों साथ में स्पीड भी थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा तो ये रहा दोनों फोन का प्रोसेस दोनों फोन का प्रोसेस मतलब नोट एट पर आपको अच्छे प्रोसेस तो मिल जा रहा है ज्यादा स्पीड मिल जा रहा है लेकिन हेडिंग इशू भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा और रियलमी फाइव पर में आपको जो हेडिंग इशू कम देखने को मिला साथ में स्पीड भी
जबकि रियल मी फाइव पर आपको देखने को मिलता है चार हज़ार पैंतीस पैंतीस की बैटरी तो इसमें जहाँ तक बात है ओवरऑल दोनों का बैटरी की तो यहाँ जो है साफ्ता पे उन्नीस साफ आपका नोट एट पर तो इसमें आपको ज़्यादा बड़े बैटरी देखने को मिल जाता है जो कि पैंतालीस सौ की तो दोस्तों बातें कर लेते दोनों फोन के सिम स्लॉट के बारे में तो जहाँ तक बता सिम स्लॉट की तो सबसे पहले बातें करेंगे हम लोग नोट एट पर के बारे में दोस्तों नोट एट पर में आपको देखने को मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट मतलब इस फोन में आप जो है दो सिम कार्ड को लगाएंगे तो एच कार्ड को नहीं लगा पाएंगे और एच कार्ड को लगाएंगे तो आपको जो है सिंगल सिम से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि इस फोन आपको देखने को मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मतलब इस फोन में आप जो है दो सिम कार्ड और एच कार्ड को एक साथ में नहीं लगा पाएंगे जो कि भाई गलत बात है मतलब इस फोन को एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है डेडिकेट सिम स्लॉट नहीं मिलता है और जहां तक बात है रियल मी फाइव पर दोस्तों रियल मी फाइव पर में आपको देखने को मिलता है डेडिकेट सिम स्लॉट जिसमें आप जो है दो सिम कार्ड और एक एच कार्ड को बड़े आराम से एक साथ में लगा पाएंगे क्योंकि इसमें आपको जो है डेडिकेट सिम स्लॉट देखने को मिल जा रहा है तो इसमें जहां तक बात है दोनों फोन का सिम स्लॉट के तो यह साफ तौर पे उनर सब होता है आपका रियल मी फाइव पर होगी जिसमें आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें आप जो है दो सिम कार्ड और एक एच कार्ड को एक साथ में लगा पाएंगे लेकिन जहां तक बता नोट एट पर का सिम स्लॉट के दोस्तों इस फोन आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है मतलब इसमें आप जो है दो सिम कार्ड और एच कार्ड को एक साथ में एक साथ में जो है नहीं लगा पाएंगे तो इसमें जहां तक बता ओवरऑल दोनों का सिम स्लॉट के तो यह साफ तौर पर उनर सब होता है रियल मी फाइव पर होगी जिसमें आपको डेडिकेट सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है तो दोस्तों ये बातें कर लेते दोनों फोन के ओएस के बारे में तो जहाँ तक बता ओएस की तो सबसे पहले बातें करेंगे रेडमी नोट एट पर के बारे में दोस्तों नोट एट पर में आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड नाइन पॉइंट जीरो मतलब एंड्रॉइड फाइव जी आपको नोट एट पर में देखने को मिल जाएगा साथ में आपको देखने को मिल जाएगा मी यू आई के सपोर्ट तो ऐसे में जैसे हम लोग जानते हैं कि मी यू में हम लोग को जो थोड़ा बहुत एड का सामना करना पड़ता है सेम टू सेम इस फोन में आपको जो थोड़ा बहुत एड का सामना करना पड़ेगा तो जो भी है इस फोन आपको एंड्रॉइड नाइन पॉइंट जीरो देखने को मिल जाएगा साथ में आपको देखने को मिलता है मी यू आई के सपोर्ट तो ये बातें कर लेते हैं रियल मी फाइव के बारे में दोस्तों रियल मी फाइव पर में आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड का लेटेस्ट नाइन पॉइंट जीरो मतलब एंड्रॉइड पाइव जी इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है साथ में आपको देखने को मिलता है कलर ओएस सिक्स पॉइंट जीरो के सपोर्ट जो कि बहुत एक अच्छी बात है और कलर कलर ओएस सिक्स पॉइंट जीरो में आपको किसी भी तरह का एड का सामना नहीं करना पड़ेगा तो इसमें जहां तक बात रहा है ओएस की दोस्तों दोनों का ओएस बढ़िया है दोनों में आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट देखने को मिल जा रहा है लेकिन दोस्तों नोट एट पर मैं आपको जो एड का सामना करना पड़ेगा तो मुझे जो पर्सनली एड्स पसंद नहीं है दोस्तों की यू के अंदर एड्स देखने को मिली आपको पर्सनली पसंद नहीं है तो इसमें सुनने में आ रहा है कि नोट एट पर आपको काफी कम एड्स देखने को मिलेगा लेकिन जरूर देखने को मिलेगा जो कि भाई गलत बात है तो ऐसे में हाँ मतलब एड्स आपको देखने को मिलेगा नोट एट पर इसलिए हम जो ओएस के मामले में नोट एट पर के साथ नहीं जाएंगे हम जाएंगे रियल मी फाइव के साथ दोस्तों ऐसे में आप जो है नोट एट पर के साथ भी जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जो आपका चॉइस है लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मुझे एड्स नहीं पसंद इसलिए हम जो है रियल मी पर का जो ओएस है कलर ओस सिक्स उसके साथ जाएंगे तो उसको बातें कर ले दोनों फोन के प्राइस के बारे में मतलब दोनों फोन के दाम के बारे में कि कौन फोन का दाम कितना होने वाला है तो जहां तक बता दाम की तो सबसे पहले बातें करेंगे रियल मी फाइव पर के बारे में दोस्तों रियल मी फाइव पर में आपको तीन तीन वेरियंट मार्केट देखने को मिल जाएगा जिसमें से ए हो गया चार जी बी स्टोरेज दूसरा हो गया छह जी बी स्टोरेज तीसरा हो गया आठ जी बी एम स्टोरेज तो ऐसे में जो चार जी बी वाला वेरियंट है उसका दाम रखा गया है तेरह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये मतलब ऑलमोस्ट चौदह हजार रुपया और जो छह जी बी चौसठ जी वाला वेरियंट उसका दाम रखा गया है चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे मतलब ऑलमोस्ट पंद्रह हजार रुपया और जो आठ जी बी एक सौ अठाठ जी वाला वेरियंट उसका दोस्तों रखा गया है सोलह हजार नौ में रखा गया तेरह सौ निन्यानवे यून जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होता है चौदह हजार रुपए के आसपास तो ऐसे में जो छह जी बी वाला वेरियंट है उसका दाम चाइना में रखा गया पंद्रह सौ निन्यानवे यून जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो दोस्तों होता है सोलह हजार रुपए के आसपास और जो आठ जी बी वाला वेरियंट उसका दाम चाइना में रखा गया सत्रह सौ निन्यानवे यून जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें दोस्तों होता है अठारह हजार रुपया दोस्तों इसमें जहां तक बात दोनों फोन का प्राइस की तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हर एक वेरियंट में मतलब शुरुआती वेरियंट को छोड़ करके बाद में जितना वेरियंट है सारे के सारे वेरियंट में आपको जो है नोट एट पर जो प्राइस एक हजार आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा और शुरुआती वेरियंट का जो दाम है ना दोस्तों दोनों फोन का सेम होने वाला है तो ऐसे में ओवरऑल जहां तक बात प्राइस की तो नोट एट का जो प्राइस है दोस्तों एक हजार आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों इस फोन आपको काफी ज्यादा फीचर्स भी दिया गया है हाँ एक हजार रुपया आपसे मतलब ज्यादा लिया जा रहा है लेकिन उसका बदले में आपको काफी ज्यादा फीचर्स भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चीज भी आपको देखने को मिल जाता है नोट एट पर में तो दोस्तों बातें कर लेते हैं मेन चीज की मतलब दोनों फोन में से कौन सा फोन विनर रहा दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर है और दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको
तो ऐसे में दोनों फोन दोस्तों बहुत अच्छे फोन होने वाले लेकिन अगर दोनों फोन में से कोई एक फोन का हमको चुनना है दोस्तों आपको हम चुनेंगे नोट एट प्रो को क्योंकि इसमें आपको एक से डेढ़ हज़ार ज़्यादा देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों उस वो जो एक से डेढ़ हज़ार है ना उसके बदले आपको जो है बहुत ही अच्छे से चीज़ें देखने को मिल जा रहा है जैसे कि आपको डिजाइन ग्लास बोले डिजाइन आपको देखने को मिल जा रहा है इसमें पी टू एकोडिंग का सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है उसके बाद गोयले का सबका सपोर्ट आपको आगे पीछे देखने को मिल जा रहा है बड़े डिस्प्ले मिल रहा है ज़्यादा मेगा पिक्सल कैमरा देखने को मिल जा रहा है अच्छा कैमरा देखने को मिल जा रहा है उसके बाद साथ में लंबे बैटरी देखने को मिल जा रहा है ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है मतलब एक से डेढ़ हज़ार रुपये को ज़्यादा देना पड़ रहा है लेकिन दोस्तों उसके बाद में वो काफ़ी अच्छा चीज़ है काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जा रहा है तो दोनों फोन में से कोई एक फोन का अगर चुनना दोस्तों हम पर्सनली चॉइस करेंगे नोट एट पर होगी इसमें आपको जो है ज़्यादा अच्छा चीज़ देखने को मिल जा रहा है और ये फोन से जैसे ज़्यादा बेलो फॉर मनी फोन होने वाला है तो दोस्तों मेरे ख्याल से दोनों फोन में से जो है नोट एट पर एकदम क्लियर कट ओनर रहा आप भी देख सकते हैं कि इस फोन का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है एक से डेढ़ हज़ार ज़्यादा हो सकता है लेकिन दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे चीज़ इस फोन आपको देखने को मिल जाता है तो ऐसे में आपको अगर दोनों फोन में से कोई एक फोन को प्रोसेस करना है तो हाँ हम जो है आपको सलाह देंगे आप जो नोटेड पर को प्रोसेस करिए बात बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है मतलब दोस्तों रियल मी पर एक अच्छे फोन होने वाला है भी खराब फोन नहीं है दोस्तों काफ़ी अच्छे फोन है लेकिन जहाँ तक बता नोटेड पर की तो इसको जो है बीट नहीं कर पाता है रियल मी पर तो दोनों फोन में से जहाँ तक बता उनर के साफ तौर पर उनर सब होता है नोटेड पर क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल जा रहा है ये ज़्यादा बेलो फोन मानी फोन होने वाला है दोस्तों यही सारी बातें आपसे करने दोनों फोन के बारे में मतलब यही जो है था दोनों फोन के बीच में कंपेरिजन जो कि आपको बता चुका हूँ तो मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों फोन के बारे में वो सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल है या सारी चीज़ को लेकर के दोनों फोन को लेकर के तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देंगे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है ये आपको अच्छा लगा ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा इसमें वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले तक जो जानकारी है इसके बारे में उन्होंने भी जान पाए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो से जानकारी वाले वीडियो जो देखते हैं कि हमारे जानकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जानकारी वाले वीडियो जो आपके लिए लाते तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना दोस्तों फिर से हाजिर नए वीडियो का तब जय हिंद बंदे मतराम हिंदुस्तान जिंदाबाद इन क्लब जिंदाबाद भारत माता की जय